ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരി ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന കേട്ടോ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം എല്ലാ ഭിന്നകങ്ങളും പൂർണ്ണ സങ്കലനമാണ് ആവർത്തന വ്യവകലനമാണ് ഹരണം ഭിന്നസംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് ദശാംശം ദശാംശം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗുണനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ശരിയായ പ്രസ്താവന നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ പോയിൻറ്റും ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിൻറ്റും പിന്നെ വ്യവകലനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് ഹരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് ആവർത്തന വ്യവകലനമാണ് ഹരണവും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഭിന്നസംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് ദശാംശം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതല്ല പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ഇതിനെ ഏത് രീതി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദശാംശ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറയും ദശാംശ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടുയുടെ ദശാംശ രീതി എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം ശരിയാണ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ബൈ ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭിന്നസംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് ദശാംശം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഭിന്നസംഖ്യ എന്നതിനെ നമുക്ക് ദശാംശം കിട്ടും ദശാംശത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശരിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് നോക്കിയേ എല്ലാ ഭിന്നകങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് ആ പോയിന്റ് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെയാണ് റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ റാഷൽ നമ്പറും ഇറാഷൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് റാഷൽ നമ്പർ റാഷൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇറാഷൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തവ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു റൂട്ട് ടുവ് പയ്യ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാരണം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രാക്ഷൻ രീതി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറാഷൽ നമ്പർ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് റാഷൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആ പറ്റുന്നവയെല്ലാം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സീറോ ഈ ആക്സിസിന് ഇവിടെ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും ഇതിനെ ഈ കാണുന്ന ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയും ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവിനെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻഡിയേഴ്സ് എന്ന് ഇൻഡിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും നോക്കി എല്ലാ പിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണെന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാം റാഷൽ നമ്പർ എന്നാന്ന് അറിയാം ഇൻഡിയർ എന്നാന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ പിന്നങ്ങൾ എന്ന്
അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം തന്നെ എന്നാ ഭിന്നസ് എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഘങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ തെളിയിച്ച് എന്താണ് എല്ലാ ഭിന്നസംഘങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഘങ്ങളല്ല കാരണം നമുക്ക് ബി ബിക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പൂർണ്ണ സംഘ ത്രീ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് റാഷൻ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഈ റാഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യക്കകത്ത് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പ്രസ്താവന ശരിയാവും എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന് പറയുകയാണെ ആ സംഖ്യ ആ പ്രസ്താവന ശരിയാവും കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കാരണം എന്നാ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യേഴ്സിനകത്ത് വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന ഒരു പ്രസ്താവന തരുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം കണ്ടോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് വരും ടു ആയിട്ട് വേണേൽ എഴുതാം ത്രീയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ ഇതും എന്തായിട്ട് വരും ത്രീ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ റാഷൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റാം പക്ഷെ ഒരു റാഷൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടോ തിരിച്ചു മറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഓലേജ് വെക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ഇതാണ് പ്രസ്താവന ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഇതാണ് എല്ലാ ഭിന്നസംഘങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് കാരണം എല്ലാ ഭിന്നസംഘങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്നങ്ങളാണെന്നുള്ള പ്രസ്താവന ശരിയുമാണ് കേട്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും പഠിച്ചു വെക്കണം കിട്ടിയോ രണ്ട് പോയിന്റും കിട്ടിയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ ഭിന്നങ്ങളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന തെറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന പ്രസ്താവന ശരിയുമാണ് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണോ കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് എടുത്തത് ബാക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്ത് ഇതാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എ സി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ സിംഗിൾ സിംഗിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദശാംശം ഡിസിമിലിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് അപ്പം അപ്പം അതാണ് അവിടെ നടന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ വില ഈ വർഷം എട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞു സൈക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന തുകയെ എന്നാ എടുക്കണം തുകയെ നമ്മൾ നൂറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് തുക മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്കൊരു ആറ് നൂ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് നൂറിൽ നൂറ് ഭാഗമാണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാരണം ആ സൈക്കിളിൻ്റെ വില ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനം കുറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറിൽ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് അതിനെ നൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഇത് നോക്കി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ കൂടെ നൂറിൽ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സൈക്കിളിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്ര നമ്മൾ എന്നെ അടുത്തു നൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചു എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് എൺപത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എഴുതേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന തുകേനെ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ശതമാനം വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം
നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ വാർഷിക ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലുള്ള ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും കൂട്ടി ഡേ ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഡേറ്റ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പം അതൊരു ഓപ്പൺ ആൻഡ് പ്രശ്നം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാർഷിക ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ വരുമാനം കണക്കാക്കുക ഓരോ വീട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരങ്ങളല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കത്തില്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ വീട്ടിലുള്ള വാർഷിക ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ ബജറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിനാണ് തുറന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് തത്വങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അവതരിക്കാനും കുട്ടിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ക്രിയാത്മക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു തുറന്ന ചോദ്യത്തിന് അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല കാരണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് തുറന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലെ വേറിട്ട രീതിക്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ച ഉത്തരം കിട്ടും അതോടെ പറയുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതാണ് വേറിട്ട രീതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രിയാത്മ ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്നു വരുന്നുള്ളു കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി വരും അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണില്ലേ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അല്ലാത്തതാണ് ക്രിയാത്മകർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല ഗീവിങ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അതൊരു പ്രാധാന്യം എന്ത് നടക്കുന്നില്ല തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് തുറന്ന ചോദ്യം തുറന്ന ചോദ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് പഠിക്കണം തുറന്ന ചോദ്യം വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം എന്നതിന് പകരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് എന്ത് തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് അടഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമാണ് ഉള്ളൂ ഇപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചാലും അമേരിക്ക പോയി ചോദിച്ചാലും ലോകത്തിൽ എവിടെ ചോദിച്ചാലും ആൾക്കാർ എത്ര പറയത്തുള്ളൂ എട്ടെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അട അടഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് അത് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് അതൊരു അടഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാർഷിക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാസ വരുമാനം തയ്യാറാക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതൊരു തുറന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യമുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് തുറന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അടഞ്ഞ ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്നതിന് തുല്യമായത് ഏത് എന്താണ് എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്നതിന് തുല്യമായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറിയവർക്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂള് പഠിക്കണം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് റൂളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് ഏത് റൂളാണെന്ന് പറയുക അവർക്കിലും ഏത് റൂളായിരിക്കും എന്ന് പറയുമോ ഇത് നോക്കി പ്ലസും അഡീഷനും മൾട്ടി സോറി പ്ലസും ഡിവിഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് റൂളായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ആ അത് ഏത് റൂളാ ഏത് റൂളാ അത് ആ റൂളിന് ഒരു പേര് പറയും ആ റൂൾ അറിയാവോ എന്തോ ആരാ പറഞ്ഞ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയും ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്നാ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്നാ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ആ ബോർഡ് മാസ് ആണ് ശരി ബി ഒ ഡി എം എസ് ആണ് ബോർഡ് മാസ് ആണ് അതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട രീതി ബി ഒ ഡി എം എസ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട രീതി ബി ഒ ഡി എം എ എസ് റൂൾ വെച്ചാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇനിയും വേണേൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചാലേ ഇപ്പം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തരും നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണ് വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് റൂളാണിത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഡി എം എ എസ് ഈ റൂൾ അറിയാമോ ഇല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് എഴുതിക്കോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കി ഇതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓർഡറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണത്തില്ല ഈ ബോർഡ് മാസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് നാല് ഓപ്പറേഷൻസാണ് ഉള്ളത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ
ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഡിവിഷനിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓർഡർ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതുമില്ല നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നാലാമതോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ നാലാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അഡീഷൻ കൂട്ടാനങ്കിൽ കൂട്ടണം അവസാനം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ കുറയ്ക്കാവുള്ളൂ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ് ഏതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ്പോണൻസ് നോക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക നാലാമത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അഞ്ചാമത് നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുക ആറാമത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടോ ബി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടോ നോക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എവിടെയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട ബി ഇല്ല ഇനി ഓർഡർ നോക്കി സ്ക്വയറോ റൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി ഇല്ല അതും ഇല്ല ഇനി നോക്കി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപടി എഴുതണം എങ്കിൽ എട്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് എ പ്ലസ് ഇനി ആരെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിവിഷന് അപ്പർ ഇപ്പം ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്ത എട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി കണ്ടോ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ മാറി കണ്ടോ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പിന്നെ അടുത്തു എട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നും ഒന്ന് വലിയ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുത്തർ എഴുതേ എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണ്ടോ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇവനെയാണോ നോക്കേണ്ടത് അല്ല ഇനി ഫോമായ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഫോം ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ 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 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത് തന്നെ അഡീഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം അഡീഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടാനായിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട്ടാനുണ്ട് ഓ ഉണ്ട് എന്നാൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഉണ്ടോ എട്ട് എട്ടും പതിനാറും ഒന്നും പതിനേഴ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു അഡീഷൻ കൊണ്ട് നിർത്തി എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലായോ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂളിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റൂൾ അപ്പം ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരാം നോക്കി മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്തേ ഇതോ പ്ലസും മൈനസും പ്ലസും മൈനസും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാ എടുക്കണം റൂൾ വെച്ച് ചെയ്ത് ബോർഡ് മാസ് റൂള് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല എലിമേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓർഡർ ഉണ്ടോ നോക്കണം സ്ക്വയറോ കാര്യങ്ങളോ എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കണം അതും ഇല്ല കട ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതും ഇല്ല പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് അഡീഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം അഡീഷൻ ഉണ്ടോ സോറി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണ
പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് സെവൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ചെറുത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനെ ആദ്യം ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് അത് ആദ്യം ചെയ്യണം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം ഓഫ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഓഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തപ്പണം നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കി വരുന്നുണ്ടോ ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഉത്തരം വരുന്ന എത്ര എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയോ തെറ്റിയോ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സെവൻ മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നൂറ്റി എൺപത് ഒരു ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ എല്ലാവർക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആണോ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ബോർഡ് മാസ്റ്റർ വിളിച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നോക്കാം നോക്കിയേ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് ആരുള്ളത് സെവൻ മൈനസ് ടു നമ്മൾ എഴുതുവാണ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഴുതി രണ്ട് പോലെ അഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല ഓർഡർ ഓർഡർ ഉണ്ടോ സ്ക്വയറോ മൾട്ടി സ്ക്വയറോ റൂട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരുള്ളത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് നോക്കി തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ഫൈവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ഫൈവ് മുപ്പതിനകത്ത് എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ആറ് പ്ലസ് അറുപത് ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് അറുപത് ഇനി ആരും നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആരുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് അറുപത് ഇനി എന്നാ ഉള്ളൂ കൂട്ടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന രീതി മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് രീതി മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി സോറി ഇരുപത്തിപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡർ ബൈ ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഞാൻ ചെയ്തേ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ റൂള് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഡിവിഷനും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചെയ്യേണ്ട റൂളാണ് ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇത് ഉത്തരം എത്ര വരുന്നത് ഇത് എത്രയാ കിട്ടിയോ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നെ കിട്ടാത്തതാണോ അത് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം ബോർഡ് മാസിനെ ഉറക്കുക ബോർഡ് മാസിനകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ആരുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടോ സ്ക്വയറോ റൂട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരുള്ളത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് നോക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് എത്രയാണ് ആ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇവിടുന്ന് മാറി ഇനി ആരുള്ളത് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പിന്നെ എത്ര ഉള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ന
divided by रंडे bracket लाना इधे into नाले divided by रंडे नाले divided by रंडे minus रंडे plus one इट्टे divided by रंडे into नाले divided by रंडे minus रंडे plus one ठीक है कि ठीक है कि सबसे चीज़ ना तेरा साइज़ है इंडे चार डिवाइड बाय रंडे इंडू नाले डिवाइड बाय रंडे माइनस रंडे प्लस वन में ये डिवाइड तेरे मन में ये डिवाइड मन दे ये डिवाइड मन दे ये रहना ये रहना तेरे मन दे तो ना कि हमारे ना बोर्ड मास हुए क्या बने ना कम ब्रैकेट उन्नो उन्नो तेरे ब्रैकेट उन्नो रंडे ब्रैकेट उन्नो पर रंडे ब्रैकेट सोल्व है ना आज तो ब्रैकेट है दाना एट्टर डिवाइड बे रंडे एट्टर डिवाइड बे रंडे तो है ना एट्टर डिवाइड बे रंडे नाले ले फिर ब्रैकेट हुई फिर नारे वाला तो इबड़े इंडियो और इंडियो ऐड ही फिर ने नाले डिवाइड बे रंडे नाले डिवाइड बे रंडे तो है ना रंडे � Indonesia Indonesia 4 divided by 4 செய்து சிருது செய்யனம் இதான் 9 plus 9 plus 9 divided by 9 by 4 plus 4 plus 4 divided by 4 இது 4 கட்டம் 4 plus 4 plus 4 divided by 4 ஒன்னு இத்திரம் இருந்து பிருத்திரண்டும் பிருத்திரண்டும் இதினி நம்மலும் வக்கண்டது division உண்டும் வக்கணம் எத்தரு division உண்டுவிடே 20 divided by 9 உண்டு 15 divided by 4 உண்டு அப்போம் என்ன அடுக்கணம் 27 divided by 9 உண்டும் 27 divided by 9 divided by 9 divided by 9 3 உண்டு 3 வேறு இனி 15 divided by 4 15 divided by 4 3 by 3 வேறு இத்திரத்து வேறு 1 வேறு சிரியாட்டு உத்திரு சிரியா okay தெட்டியத என்கு அடுத்தது 
നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്താണ് താഴെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഒന്നൊരുത്തരം വന്നു വേറെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടോ ചെയ്ത് നോക്കി വൺ ബൈ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ആ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഉത്തരം നോക്കി വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആരാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യണം എത്ര വരും ഒമ്പത് ഇതുപോലെ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിവിഷനെ ആദ്യം ചെയ്യണം കാരണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല അപ്പം എടുക്കണം നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എത്ര വരും നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പം എത്ര വരും നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇത്ര വരും ഇരുപത്തേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലും നാല് എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് ഉണ്ടോ മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഒമ്പതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വെട്ടിക്കളാം അപ്പം എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ ഒന്ന് കിട്ടിയവർക്ക് ഉത്തരം തെറ്റി എവിടെ എന്ന് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല പോയിട്ട് ഒരു നാലിനെ വേറൊരു നാല് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇത് അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് ഫുള്ള് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വേണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വേണോ ഇനി വേണോ ബോർഡ് മാസ് ഫുള്ള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണോ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് പരിശീലനം പ്രശ്നം ഇടാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അഡീഷൻ ചെയ്യുക സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് വരും എട്ട് വട്ടം പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് നമ്മൾ ഉത്തരവിട്ടു കിട്ടിയോ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് മാസ് റൂള് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീലാവതി എന്ന ഗണിത ഗ്രന്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസക്തമായ ഡാഷ് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലീലാവതി എന്ന ഗണിത ഗ്രന്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസക്തമായ ഗ്ര ദാഷ് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തുള്ളതാണ് അത് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഭാസ്കരാചാര്യ ഭാസ്കരാചാര്യ ടു ആണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്ത് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ഭാസ്കരാചാര്യ ടു ആണ് ഭാസ്കരാചാര്യ വണ്ണും ഉണ്ട് ഭാസ്കരാചാര്യ ടു ഉണ്ട് ഇത് ഭാസ്കരാചാര്യ ടു ആണ് ഇത് എഴുതിയത് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇത് എഴുതിയത് അത് എവിടുന്ന് വന്നാണ് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിന് വന്നതാണ് ലീലാവതി എന്ന ഗണിത ഗ്രന്ഥം കേട്ടോ അത് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് അകത്തുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ലീലാവതി എവിടെ നിന്ന് വന്നത് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിക്ക് അകത്ത് വന്നത് ഇത് എഴുതിയ ആരാണ് ഭാസ്കരാചാര്യ ടു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ എ പ്ലസ് ബി പതിനഞ്ച് എ ഇൻറ്റു ബി എൺപത്തിനാല് അങ്ങനെയായാൽ എ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബിയുടെ വില എത്ര നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ
സിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ എങ്ങനെ ചുവടിനെ ഗുണിക്കും ചുവടിനെ ഗുണിച്ച് എത്ര വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ചുവടിനെ ഗുണിച്ച് മുകളിൽ വരച്ചു മുകളിൽ വരച്ച് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ റൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ചുവടിനെ ഗുണിച്ചു ചുവടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് രണ്ട് വാറും അതിനെ ഗുണിച്ച് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ചുവടിനെ ഗുണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനടുത്ത് മുകളിൽ വരച്ചു മുകളിൽ വരച്ചിട്ട് തന്നെ എടുത്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ നടത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് നടക്കുള്ള ചിഹ്നം പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പം പതിനെട്ട് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് പതിനെട്ടും രണ്ട് ഇരുപത് ആറും ഇരുപത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വരും നമ്മൾ ഉത്തരം ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇരുപത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വരും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എത്ര ചോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എത്ര വരും പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് എന്നൊരു ഉത്തരം വരും അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യണം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി നമ്മൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എടുക്കണം ചുവടിനെ ഗുണിച്ച് മുകളിൽ വരച്ച് ക്രോസ് മോഡൽ പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ ഒരു വാല്യൂ താഴെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അതിന് കണ്ടീഷൻ അതുള്ള എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈന എ ഇൻറ്റു ബിയുടെയും വാല്യൂ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കിയേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ് വൺ ബൈ എനെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി നമ്മൾ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ബി ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടിനെ ഗുണിക്കണം ചൂടിനെ ഗുണിച്ച് തന്നെ വരും ചൂടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് എ ബിയും ചൂടിനെ ഗുണിച്ച് തന്നെ വരും എ ബി ഇനി എന്നെ എടുക്കണം മുകളിൽ വരയ്ക്കണം മുകളിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് മുകളിൽ ഇടണം വൺ ഇൻറ്റു ബി എ വൺ ഇൻറ്റു ബി എ പിന്നെ ആരുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇവിടെയും പ്ലസ് പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു എ എ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രോസ് മുകളിൽ ഇടണം വൺ ഇൻറ്റു എ എ അപ്പം എത്ര വരും വൺ ഇൻറ്റു ബി എ എത്രയാണ് ബി എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എ ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം ബി പ്ലസ് എയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാല് ഉണ്ടോ അമ്പത്തിനാല് എഴുതി ഇനി തന്നെ എടുക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറണം എത്ര വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് എത്ര വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചിനകത്തും അമ്പത്തിനാലിനകത്ത് ഏതാ കോൺ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് മൂന്നാണ് കോൺ ഫാക്ടർ കേട്ടോ ഉണ്ടോ പതിനഞ്ചിനകത്ത് അഞ്ച് വട്ടം മൂന്ന് അടങ്ങും അമ്പത്തിനാലിനകത്ത് പതിനെട്ട് വട്ടം മൂന്ന് അടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയോ അത് നമ്മുടെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ പതിനെട്ടിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയും കിട്ടി കഴിയേണ്ട രീതി നമ്മൾ ചെയ്ത റൂളാണ് എന്ത് എ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് നമ്മൾ എന്നെ വേണ്ടത് ചൂടിനെ കുണിച്ചു ചൂട് ആരാണ് എ ഇൻറ്റു ബി മുകളിൽ വരച്ചു ഇതാണ് മുകളിൽ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ എടുക്കണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ബിയും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയും നടുക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തു ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തിനാല് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് എൺപത്തിനാല് എഴുതി ഇതിനകത്തുള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ ആരാന്ന് നോക്കും കോമൺ ഫാക്ടർ ആരാണ് മൂന്നാണ് രണ്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചിനകത്ത് മൂന്ന് വട്ടം തുടങ്ങിയാൽ പതിനഞ്ചിനകത്ത് എത്ര മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് വട്ടം മൂന്നുണ്ട് പിന്നെ അമ്പത്തിനാലിനകത്ത് എത്ര മൂന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നോക്കി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് കണ്ടീഷനകത്ത് എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ മൈനസ് ബി പതിനഞ്ചും എ ഇൻറ്റു ബി എൺപത്തിനാലും ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എത്രയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ആണ് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയുള്ളൂ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എ മൈനസ് ബി പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എൺപത്തിനാല
അതിന് ഉത്തരമുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ബി നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റൂൾ തന്നെയാണ് ചുവടിനെ ഗുണിക്കണം ചുവടിനെ ഗുണിക്കണം അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സെയിം ആണ് അല്ലെ ചുവടിനെ ഗുണിച്ച് മുകളിൽ വഴിച്ച് നടുക്കത്തെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുള്ള മാറ്റമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചുവടിനെ ഗുണിക്കാണ് ചുവടിനെ ഗുണിച്ച് തന്നെ വരും എ ബി അല്ലെ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം മേളിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മോട്ട് വേണം വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ബി ഉണ്ട് ഇനി ആരുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് എ ഇനി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി എത്രയാണ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എ ബി എത്രയാണ് അതേപടി എഴുതി വെക്കാം ഇനി എ മൈനസ് ബി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എ ബി എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാല് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈ അമ്പത്തിനാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം തന്നെ വരുന്നത് എവിടെ തന്നെ വരും ഇത് തന്നെ വരും നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്തത് കേട്ടോ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കണം ഇല്ലേ ക്രോസ് മോട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യും കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണേൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇതിന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വലുതും ചെറുത് അറിയത്തില്ല എ മൈനസ് ബി ആണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും വലുത് എ ആയിരിക്കും അവിടെ വലുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടോ ഒരു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതി എന്നല്ല നമ്മൾ ചെറുത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വാല്യൂ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ എടുക്കാം വലുതി എന്നൊരു ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ചപ്പോഴായിരിക്കും പതിനഞ്ച് വന്നെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണം അതൊരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരത്തില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ വൺ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കിട്ടിയോ ആ മൈനസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നത് മൈനസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഒരു മൈനസ് കയറി കളിക്കുന്നുണ്ടായാലും മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെവിടെ നിന്ന് വന്നേ എന്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എ മൈനസ് ബി ആണ് പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതി എന്ന് ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ച് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടോ എ മൈനസ് ബി തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പതിനഞ്ച് ബൈ അമ്പത്തിനാല് എന്ന് എഴുതി ഉണ്ടോ അല്ലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ വലുതി എന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാനേ നോക്കാവുള്ളൂ ചെറുതി എന്ന് വലുത് കുറച്ച് എഴുതരുത് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ സിയുടെ വില എത്ര ഇച്ചിര സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബൈ സിക്സ് ബി ബൈ ഫോറിനോടും സി ബൈ ഫൈവിനോടും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ എ ബൈ സിക്സും ബി ബൈ ഫോറും സി ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ആയാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിന് പിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് മാറ്റി എഴുതാം നോക്കിയേ എ ബൈ സിക്സ് എ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ എക്സ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരു സബ്സിഡി ആണ് എ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എ ബൈ സിക്സ് അതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടോ എ ബൈ സിക്സ് ബി ബൈ ഫോറിനോടും സി ബൈ ഫൈവിനോടും എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബൈ സിക്സ് ആരോട്
എത്ര വരും മൊത്തം മൊത്തം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആറ് മുട്ടായിയുടെ കൂടെ നാല് മുട്ടായും അഞ്ച് മുട്ടായിയുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊത്തം എത്ര മുട്ടായി ചോദിച്ചാൽ മതി എത്ര വരും ആറ് നാല് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് മുട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ സാധനത്തിൽ മുട്ടായിയുടെ സാധനത്തിൽ എക്സിൻ്റെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് നാല് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എക്സ് ഉണ്ടോ എക്സും എക്സും പോയാണ്ടോ എക്സും മുകളിലുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ എടുക്കും പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് മൂന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടും കേട്ടോ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് കണ്ടോ ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു അൺനോൺ വാല്യൂ ആയ എക്സിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എയുടെ ബിയുടെ സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെന്ന അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ സിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ടേം കിട്ടി ആരാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് കിട്ടി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലെത്തി മൂന്ന് എളുപ്പമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കണോ മനസ്സിലാത്ത ആരും ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിക്കണോ ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ഇത് ഒന്നുകൂടി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാത്തതുണ്ടോ മനസ്സിലാത്തതുണ്ടോ ഉണ്ടേ പറ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഏടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടുപിടിക്കണോ ചെയ്ത് കാണിക്കണോ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കണോ മനസ്സിലാത്ത ആലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഉണ്ടോ ആലും ഉണ്ടോ മനസ്സിലാത്തത് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരും മിണ്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഗണിത പഠനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അച്ചടക്ക മൂല്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഇതാണ് ഗണിത പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ അച്ചടക്കം വികസിപ്പിക്കണം കുട്ടികളുടെ എന്ത് വികസിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ വികസിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രസ്ഥാന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് നോക്കി ഡയഗ്രങ്ങളും ഗ്രാഫുകളും നിർമ്മിക്കുക എന്നെ വിളിക്കാം ആ വിളിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗണിത പഠനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അച്ചടക്ക മൂല്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് ആ പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡയഗ്രങ്ങളും ഗ്രാഫുകളും നിർമ്മിക്കുക ഡയഗ്രങ്ങളും ഗ്രാഫുകളും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അച്ചടക്കം അവിടെ വളരത്തില്ല പിന്നെ നിർവചന ജനങ്ങൾ എഴുതുക നമ്മൾ ചുമ്മാ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അവിടെ അച്ചടക്കം വളരത്തില്ല പിള്ളേർ പിള്ളേരെ വഴിക്കുക പിന്നെ കണക്ക് കൂടുതൽ നടത്തുക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയാലും എന്ത് കണക്കത്തില്ല അച്ചടക്കം അവിടെ വികസിച്ച് വരത്തില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ ഇരുന്ന പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കുട്ടിക്കൊരു മനസ്സ് വരും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നൊരു എന്ത് വരും ഒരു തൊര വന്നാൽ കുട്ടി അവിടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അവിടെ എന്നാ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവിടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോട് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇതും ചെയ്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് തരുന്ന നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യും നമ്മളൊരു അധ്യാപന സ്ഥാനത്ത് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതാവുള്ളൂ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ആ അധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നേരിയാൽ നമുക്ക് അവത്തരത്തിലോട്ട് തൃപ്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്താ അച്ചടക്ക പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊടുത്താൽ കുട്ടികളിൽ എന്ത് വികസിപ്പിക്കും അച്ചടക്ക മൂല്യം വികസിക്കും